Arkadaşlar merhaba. Derslerimizin 23.sünde birlikteyiz. E, bu dersimizde aslında dersin 18. ve 19. planladığım e, bu komutunu anlatacağım arkadaşlar. 23'e e, nasipmiş. E, komutumuz arkadaşlar move, copy ve rotate komut ama tabii ki yine Fürtün 360'da arkadaşlar bazı ufak tefek farklılıklar oluyor. Ve, ve güzel özellikler oluyor. Mesela en basit extrude'da bile e, birkaç tane özellikle farklı tasarımlar yapabiliyorduk. E, bunda da arkadaşlar benzer bir durumlar var. E, i̇şte hemen mesela bir tane Buradan kutu çizelim arkadaşlar. Çizeceğimiz kutuyu tabanda bir tane skeç açalım. Buna daha sonra bir yüksekliğimizi verelim. Evet böyle bir parçamız var. Şimdi ben arkadaşlar M tuşuna basarsam buradaki bölüme giriyorum. Buradaki bölüme girince arkadaşlar hemen bakın karşıma panel açılıyor. Şöyle paneli ortaya alalım. Bu paneli açtıktan sonra parçayı da seçince arkadaşlar hemen karşıma işte bunun mesafeleri geliyor işte. Açı, hangi açıyla döndürün? Bu arada rotate komutu ayrıca değil. Yani bunun içerisinde mevcut arkadaşlar. Ee, belki eski versiyonu move, copy, rotate şeklinde yazabilir. Ee, öyle hatırlıyorum sanki. Ee, o yüzden video başında o şekilde yaptım. Ee, yeni versiyonlarda move, copy veya ilerleyen versiyonlar daha farklı olabilir. Çünkü program kendini bir iki ayda hemen hemen güncelliyor. Ve arayüzler değişiyor. Yani siz bu eğitimleri izlerken arayüzlerimiz veya simgelerde farklılıklar olabilir. Ama e, yapılan amaç veya şey, komutun yaptığı işlem aynı. Şimdi... Buradan arkadaşlar güzel özellikler var. İşte body, space, sketch. Yani mesela sketch yapmadık ama mesela isterseniz e, şuraya bir tane sketch yap, yaptığımızı düşünelim. Ortasında bir tane delik olsun. O deliği kendimiz sadece o e, deliği buradan kaydırabiliyoruz. E, veya sketch düzenlemeye girip oradan move komutuyla da kendimiz o sketch'in içerisine taşıyabiliriz. E, o şekilde de düşünebilirsiniz. E, buradan navigasyon araçlarından x, y, z eksenlerini döndürmesini yapabilirsiniz. Yine x, y, z eksenlerini de taşıma veya X, Y, Z, X, X, Z gibi e, panellerde de arkadaşlar, eksenlerde de böyle e, taşıyabilirsiniz. E, bunu şöyle tekrar seçeyim. E, parçamı seçtikten sonra dediğim gibi şuradaki eksenlerden de e, rakam girerek bunu yapabiliyoruz. Ben sadece hani şu an 0, 0, 0 olduğu için hepsi. Bunu 55 diyorum. E, X de 55 arkadaşlar bunu e, kaldırmış olduk. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar buraya gelelim. Burada arkadaşlar bizim e, bilmemiz gereken bazı noktalar var. Mesela bakın şu free move. Parçamı seçtim. Parçam buydu. E, şuna geldim. Bu da translate arkadaşlar. Şimdi translate de e, sadece translate yapıyorsunuz. Yani taşıma yapıyorsunuz. Yani herhangi bir döndürme yok. Burada sadece rotate yapıyorsunuz. Burada döndürme işlemi mevcut. E, mesela şöyle yapalım. Şuradaki aslında noktaları da seçebiliyorduk ama e, onu seçtirmiyor. Şunu buradaki bölüme seç seçeceğiz. Önceki versiyonda da belki ilerleyen versiyonda da olabilir. O yüzden e, şöyle bir durdum. Rotate de herhangi bir nokta seçip noktadan da döndürebiliyorduk. E, şimdi yeni versiyon güncellemesi herhalde bunu kaldırmışlar. Tekrar şuradaki rotate geldim. Herhangi bir edge yani kenar seçiyorum. Kenardan arkadaşlar bunun döndürmesini yapıyoruz. Açısı da zaten buradan otomatikman çıkıyor. Ya yani seçmezseniz çıkmıyor. E, 45 yapıyorum. Mesela bu şekilde bunu döndürdük. E, geri alalım. Tekrar geldim. Döndürmeden de e, çıktım. Şöyle geçelim. Şuradaki bölüme. Point to point arkadaşlar. E, point to point veya point to point'e gelmeden şöyle bir tane parça yapalım. E, bu parçamı seçtim. Ben bunu sürüklerken atıyorum işte şu kadar mesafede. Create copy dersem. E, video başlığında anlatacağım. Copy komutunun arkadaşlar burada açıklamasını yapalım. E, şunu buraya kopyalıyorum. İşte mesafesi 95. E, buradan elimize de ölçü girebiliriz. Okey dedim çıktım. Şimdi tekrar geldim move komutuna veya buna geldim fark etmez. İki tanesini seçmedim. Bunu seçtik. Ee, buradan point to point. Ad üstünde. Noktadan noktaya. Bakın üzerine geldiğiniz zaman vertex dediğimiz noktalar arkadaşlar çıkıyor. Bu noktalar e, mesela bana diyor ki origin point neresi olacak? Origin'in benim burası. Referansım bu olsun. E, hedef point neresi olsun? O da burası olsun. Şöyle arkadaşlar bakın bunu gördüğünüz gibi point to point'ten e, taşımış olduk. Şimdi Tabii ki böyle farklı bir durum ortaya çıktı. Tekrar şunu şey yapıyorum. Taşıma komutuna bir daha geleceğim. Parçam bu. Ee, orijinal noktam neresi? Şurası. Hedef noktam neresi? Burası. Evet bunu bu şekilde yapmış olduk. Az önceki yaptığım işlemde ters yapmasının sebebini söyleyeyim hemen ben size. Ee, taşıma komutunu seçip parçayı seçtim de bunu seçmiştim. Ama orijinal noktası olarak da bunu seçtim. Dolayısıyla arkadaşlar onun e, hataya düştü program. 
E, ve bu şekilde bunu da yapmış olur arkadaşlar. Yani taşıyacağım olan parçamı seçtiğinde orijin noktası olarak üzerinden bir seçersem e, taşıma işlemini e, yapacaktır. Şimdi devam ediyorum. Mesela mesela hatırlarsanız bizim neyimiz vardı? Bizim burada bir tane combine komutumuz vardı. Bunları birleştirelim. Şöyle birleştim. Join dedik. Şöyle kalsın. Daha sonrasında geliyorum hole komutuna. Şöyle şuraya bir tane hole yapalım. Hole'ümüzün çapı 15 olsun. Bunu böyle yaptık. Şimdi ben bu deliği taşımak istiyorum arkadaşlar. Bu deliği ne yapacağım o zaman? Yukarı aşağı sağa sola alacağım gibi ölçülerle kaydırmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar bakın burada e, face yapmam lazım. Şurada. Geldim buraya. Face'imi seçtim. E, ve tabii ki işte point to point mesela çapraz çizgi vardı veya mid point vardı. Oradan taşıyabilirsiniz. Bunu mesela işte aşağı 30, yukarı 40, 50 gibi yani güzel bir özellik istediğiniz gibi bunu e, taşıyabiliyorsunuz. Döndürebiliyorsunuz e, diyelim. Tabii buradaki bir aslında bir şey seçmek lazım yani. Şöyle bir eksen seçelim. Mesela buradaki kenara bağlı olarak Tam şöyle tutturabilirsek. Tabi şunu açık edelim yani. İlla e, şey yapmaya gerek yok. Birazcık daha artıralım. Evet döndüğünü görüyoruz. Bakın çok farklı değişik bir tasarımla hani yamuk deliği mesela yani, yani sadece yamuk deliği olarak değil de bunu e, yaptığınız parçanın deliği veya yüzeyin taşınabildiğini e, bilin. Bunu iptal ediyorum. Mesela ben bu yüzeyi şunu da şöyle iptal edeyim komple. E, Bodies bölümünden face'e geldim. Döndürme aldım. Bunu seçtim. Daha sonrasında kenar olarak da arkadaşlar eksen olarak da yapıyoruz. Kenar olarak demeyelim de. Ee, bunu seçiyoruz. Böyle bir hani taper yani şey verdim. Açı verdim arkadaşlar. Şöyle. Hani farklı bir yapı. Ee, ben böyle bir şey yapmak istesem ya belki aklıma böyle bu hani rotate alayım bunu döndüreyim yapayım dediğim olmayabilir ama e, işte belli açılarla belli bir şeyleri yapmak e, istediğimizde bunları da bilin. E, kullanabilirsiniz çizim içerisinde. Sadece komponenti değil, içerisindeki features yani hole gibi veya ne bileyim işte yüzey, face gibi yerleri de taşıyıp değiştirip forklayabiliyorsunuz. Anlatmadığım sanırsam bir yer kaldı. Onu da göstereyim arkadaşlar. Taşıma komutuna girdik. Burada ne yapıyoruz? Point to point dedik. Şurası neydi arkadaşlar? Burası da point to position. Mesela burada mesela noktadan pozisyon arkadaşlar. Noktam neresi olsun diyor. Noktam burası olsun dedim. Sonra bu noktaya bağlı olarak bu noktaya sadece işte bu noktaya x ekseninde ki konumunu mesela sıfır verelim. Sıfır. Sıfır. Yani bakın bunu arkadaşlar noktayı aldı. Bu arada ben yüzeyde seçtiğim için yüzeyle beraber götürdü aslında. Ee, onu seçmeseydi olurdu. Bakın face bölümünde. Body olsaydı. Body'yi taşıyacaktı. Ee, aslında bu derse yetişseydi arkadaşlar e, şurada Paten komutunun olduğu yerde aslında eray dediğimiz rectangular doğrusal ve yola bağlı olarak çoğaltılan 3 boyutlu parça oluşturma komutları var. Yani rectangular paten, circular paten diye geçiyor. Bunları da sonraki dersimizde arkadaşlar anlatacağım. Çok uzatmadan ders hani burada bitireyim. Daha sonrasında zaten çizimlerle uygulamamıza devam edeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar bizim assembly ve diğer işte montaj, teknik resim hatlarına geçerek derslerimizi bitirmeyi düşünüyorum. Ama bunların öncesinde gibi bol bol örneklerle derslerimizi zenginleştireceğiz. Şimdilik anlamayacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.